canal yo traemos una especie de tutorial para el simulador de Aerofly FS Global y bueno, eh, quiero enseñaros un poquito lo que es una salida instrumental y llegada instrumental. Luego lo vamos a hacer en el propio simulador, ¿vale? Estamos, como vemos, en el aeropuerto de Vitoria, que es el aeropuerto base donde tengo yo ahora mi, mi base. Y bueno, eh, vamos a hacer un vuelo simulado en el simulador que va a ser desde Vitoria a Santander y vamos a practicar lo que es en manual las salidas SIR y las llegadas STAR a Santander. Entonces, vamos a hacer la salida Udala 1 Alfa, porque es la que más cerca nos quedaría para eso. Vamos a hacer una ruta improvisada, que va a ser simplemente la salida, luego vamos a ir hacia el borde de Bilbao, porque del borde de Bilbao iniciaremos la, la STAR. Entonces os voy a enseñar un poquito cómo leer una carta de navegación o una carta de salida instrumental y llegada instrumental. <coughs> Perdonad si soy un poquito pesado, pero bueno, quiero intentar explicarlo lo mejor posible, ¿vale? Pues esto es una carta, la carta de salida de salidas eh, del aeropuerto de Vitoria, y bueno, tenemos las diferentes salidas. Entonces, estas rayitas que se ven aquí son las diferentes aerovías o rumbos o vectores que hay que usar para poder llegar a los diferentes puntos, ¿vale? Entonces, vamos a usar la Udala 1 Alfa, ¿no? Que es el punto Udala, que es ese puntito de ahí. ¿Cómo llegamos hasta ahí si no tenemos instrumentación? o no sabemos, porque este punto no es un punto físico, es un punto de coordenada. De hecho, pues la coordenada la tenéis aquí, 43 grados, 6 minutos, 36 segundos norte, y 0 grados, o sea, 2 grados, 30 minutos, 38 segundos oeste, ¿vale? Entonces, ¿cómo llegamos ahí? Pues tenemos que poner el, el BOR de Vitoria en el radial 35. Nos vamos aquí, no ves eh, VTA, que sería este, el radial 34, pero... El, el, la salida Udala nos dice que tenemos que poner, sintonizar, como vemos aquí, en VRA, que es el borde de Vitoria, ¿vale? Entonces nos vamos aquí y tendremos que poner del borde de Vitoria la frecuencia 11660. ¿Y qué más nos dice? Nos dice que del borde de Vitoria, radial 035 en salida, que en este caso vamos bien en salida, que es más o menos vertical de pista, 27,6 millas. A las 27,6 millas está el punto Udala. Este número de aquí, ¿qué nos indica? Este número de aquí nos indica 6.500, que es la velocidad, o sea, perdón, la altura mínima a la que tenemos que llegar a ese punto. O sea, por debajo de 6.500 no podemos pasar por aquí. ¿Por qué? Porque esta zona es de montañas. De hecho, estos numeritos que se ven aquí, de 6.9, 7.1, indica la montaña más alta que está en ese cuadrante. En este cuadrante hay una montaña, que la montaña más alta es 6.900 pies, en este otro cuadrante de aquí, la montaña más alta, 7.100 pies. En este otro de aquí, 7.100, 6.900. Entonces, este de aquí, por ejemplo, es el Gorbea, que está a 6.900 y vi algo. Entonces, el punto más alto es ese. Entonces, la, para el punto Udala, en esta aerovía, 6.500 es la velocidad, o sea, perdón, la velocidad, la altitud mínima a la que podemos sobrevolar. O sea, por, de, de ahí para arriba, todo lo que queramos. De ahí para abajo, no se puede porque te puedes dar con alguna montaña. De hecho, ya lo vamos a ver que hay montañas. <coughs> vale, y luego, este otro numerito de aquí, 13. ¿Qué significa ese 13? Ese 13 significa que desde el NBD de Vitoria hasta el punto Udala hay 13 millas. Cuando veáis una recta, una aerovía, estos, las líneas estas de aquí se llaman aerovías. Entonces, cuando veis ese numerito de ahí, indica que es las millas que hay desde un punto o un bor o otro punto de notificación o así a al siguiente punto. Es la distancia que hay para poder calcularlo, ¿vale? Entonces, más o menos aquí. Cuando lleguemos aquí, lo que vamos a hacer es poner rumbo hacia Bilbao que me imagino que tendremos que poner, lo vamos a calcular, pero más o menos tendremos que poner pues un rumbo ciento... no, 200 y algo más o menos, tengo que calcularlo, pero bueno, eh, más o menos, a ver, dejarme que lo mire, eh, vamos a intentar hacer como el 123, a ver, 123 más 180... 303 de rumbo más o menos vamos a tener que poner vale, una vez de que lleguemos a Udala, pondremos rumbo hacia el borde de Bilbao, que eso ya lo veremos y luego vamos a pasar a las eh, Star de que es esta de aquí, la tengo aquí la Star de Santander, me he tenido que descargar las cartas porque nosotros las usamos en la aplicación que tenemos, bueno, en la, en la tablet que tenemos en los aviones, pero aquí pues obviamente no sé, no, no tengo la tablet entonces, vale, esta sería la aproximación, la SIR, o sea, perdón, la STAR de Santander, que es todas esas rayitas. Y la que a nosotros nos interesa, que vamos a hacer, es la Bilbao 5 ECO. 
¿vale? Que una vez de que lleguemos al borde de Bilbao, que la frecuencia es 115.90, entonces lo que tendremos que hacer aquí es poner un rumbo en salida. En este caso nos coincide, de hecho ahora lo vamos a ver, nos coincide el radial 268 del borde de Bilbao, entonces avanzamos, como hemos dicho, el numerito que tenemos aquí, eh, 17 millas, que es des, el punto, las distancias que hay desde el, desde el borde de Bilbao al punto Nurbi, que es el punto que tenemos que notificar. Otra cosa importante, si os habéis fijado antes, en Udala el triángulo era sin rellenar, estos son rellenar. Los sin rellenar no son puntos de notificación obligatoria. Estos que son así, eh, marcados así, son puntos de notificación obligatoria. O sea, de paso obligatorio y hay que notificarlo. Entonces, cuando llegamos a Nurbi, habría que contactar con la torre. Aquí, ¿qué más tenemos? Nos, nos dice que la altura mínima, 6.000 pies. De ahí para arriba, hombre, como estamos en aproximación, más o menos andaremos <coughs> por 6.500, 6.000 y pico ahora. En la vida real, pues aquí, pues mucho más no vas a andar. Andarás, pues unos 10.000... Un poquito menos andarás, pero bueno, por ahí andaremos la, la cosa. Vale, cuando lleguemos a Nurbu, <coughs> a Nurbi, tenemos que sintonizar otro radial para ir a Ampur. ¿Vale? ¿Cómo conseguimos ir a Ampur? Pues muy sencillo. Si vemos eh, debajo de Ampur, tenemos las coordenadas: 43 grados, 19 minutos, 24 segundos. Y abajo pone SNR. ¿Qué quiere decir esto? Borde Santander, radial 111. Si os fijáis aquí pone radial 291, por eso es muy importante esto que os voy a decir ahora, siempre que veis estas cosas, tenéis que saber, radial 2, eh, 291 del borde Santander, sí, pero el borde Santander está aquí, por lo tanto, si pones el radial eh, 291, el avión te va a dar la vuelta y se va a ir para atrás, entonces, a, siempre hay que hacer una regla, en este caso las cartas te lo dicen, pero me he encontrado con cartas que no te pone el radial que tienes que seguir. Entonces, ¿cómo sabe el radial que tienes que seguir? Si te pone 291, es entre 0 y 180, hay que sumarle 180. Y de 181 a 360 hay que restarle 180 grados. Entonces, ahí nos va a dar el radial. En este caso, 291, si le restamos 180, nos da 111, que es el radial que hay que seguir. Entonces, como vemos aquí abajo, el borde de Santander, radial 111 del borde de Santander, 22 millas. Una vez de que llegamos a Nurbi, hay que poner el radial 111 del borde de Santander y a lo que nos dé... 5 millas después, porque aquí tenemos el 5, 5 millas después está Nurbu. Cuando queden 22 millas para el BOR, tendremos Ampur. ¿vale? Estas velocidades son diferentes altitudes a las que podemos entrar. Para esto. Entonces, normalmente aquí ya yo empezaría a bajar ya a 5.000 más o menos, porque ya hay que empezar el ILS. Luego iríamos a Sorbo. En Sorbo eh, lo mismo, a 17 millas con el mismo radial, 111. Notificaríamos Sorbo para que nos autoricen el ILS. Y aquí pues bueno, tenemos las diferentes eh, llegadas que, que encajan en este radial. ¿vale? Lo mismo, desde el punto Sorpo a la cabecera de la pista hay 17 millas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estemos en Sorpo estaremos en la milla 17 del, del aeropuerto. Entonces aquí ya seguramente nos autorizarán ILS. Luego, esta cosita que se ve aquí, ¿qué es? ¿Vale? Esto es una espera. Una espera, cuando tienes un tráfico que está más cerca o hay un avión en pista, lo que sea, y te dice el controlador, el realice espera, te lo va a notificar en Sorpo. Entre Ampur y Sorpo te va a decir más o menos que hagas la espera. Esto simplemente es eso, hacer una espera a una altitud de 6.000 pies, aquí sí que es obligatoria, 6.000 pies, y vas haciendo eh, este, avanzas, giras, avanzas, giras. Y ya está, tienes una o dos millas, normalmente suelen ser cinco millas o así más o menos, haces la espera. Y hasta que te autoricen otra vez, pues en palmas y ya vuelves otra vez a tirar hacia aquí. ¿Vale? Esto sería lo que es la, la aproximación. De todos modos, lo estoy diciendo un poquito rápido para que no se me haga muy eterno el, el vídeo. Pero luego ya, si tenéis alguna duda, me la dejáis y yo os hago un vídeo concretamente ya de la, de la duda que tengáis. ¿Vale? Vamos a irnos ahora al ILS. Os voy a explicar un poquito cómo es el ILS en aproximación. Esto es una carta de ILS, de aproximación por instrumentos. ¿Vale? Como vemos aquí, tenemos la espera que hemos visto antes. Y aquí tendríamos el punto Ampur y este de aquí es el punto Sorp. ¿Vale? En el punto Sorp, más o menos, 
ya empezaríamos a hacer la aproximación seguramente. Pone 6.000, pero siempre habría que ir un poquito más bajo. Pone 6.000 porque el cuadrante, como veis, tenemos montañas que están a 4.000 y pico, 4.000 y algo, 2.000 y pico. Pero bueno, podemos bajar un poquito más. De hecho, la altitud de que hay que entrar es un poquito más baja, es 4.000 y algo más o menos, o así ahora lo veremos, ¿vale? Estas líneas que se ven entre esto y esto es la aproximación y el ES, ¿vale? Que sería en radial 291 a la pista 29 de Santander, que es esto, ¿vale? Entonces, aquí en Sorpo seguramente ya nos autorizarían a localizador. ¿Cómo saber el localizador de la pista? Muy sencillo, aquí... Veis que pone localizador, 110.9. Eso es la frecuencia que hay que poner en el app 1 para que sintonice el localizador. Y luego os preguntáis, si vale, sí, lo pongo, pero ¿cómo sé que estoy localizado? Todos los BOR y todos los sistemas ILS tienen un código morse, que son estos puntitos. De, el punto es un pi y el, la raya es un pi más largo. Entonces, sintonizas 1019, luego lo veremos. No sé si en Aerofly estará simulado, pero en el Face Simulator, que por cierto, luego os explicaré, sí que está simulado, ¿vale? Entonces, oiríamos pi, 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 pi. Entonces, después de eso oír esa señal, ya identificas de que, estás sin, es de que estás sintonizando el localizador correcto de la pista 29. Entonces, ya se proseguiría con la aproximación. Si no iríamos esto, hay que hacerlo. A ver, normalmente no se suele hacer si vamos con prisas, pero yo a veces lo he hecho en el avión y sí, se oye y de hecho es un paso cuando tienes dudas para saber si lo has sintonizado bien o no, es un buen paso para saberlo. ¿Vale? Entonces, luego una vez de que estamos sintonizados, pues bueno, bajamos a esta tabla de aquí que nos dice la, eh, las altitudes que tenemos que tener, ¿vale? En Sorpo, que es más o menos esta de aquí, no, bueno, Sorpo estaría más o menos por aquí. Tendremos que ir a 3.200 y algo. Es la altitud, 3.238 es la altitud mínima a la que tienes que ir, ¿vale? Puedes ir entre esas dos, entre esas dos altitudes. Yo siempre voy un poquito más para pillar el localizador un poquito más abajo, porque me lo conozco. Entonces, pues bueno, no pasa nada. Pero bueno, esa es la, la teoría. Si nos ceñimos al plan, hay que por debajo de esa velocidad no podrías ir. Siempre que esté la línea esa, es no exceder esa, velocidad, esa altitud. De ahí para arriba, pues hasta 3.250 el localizador te va a localizar. Yo normalmente suelo poner 3.100 o por ahí, más o menos, para que pille. Y siempre me gusta dejar la senda un poco alta para ir más o menos por esta senda para que pille el localizador. Pero por lo demás es exactamente igual. Luego pillamos, esto quiere decir que tiene un, una, un grado de inclinación de 3 grados y llegaríamos a pista. Si por lo que sea no podemos aterrizar, tenemos la frustrada. La frustrada que indica motor y al aire o war round, como se suele decir vulgarmente, bueno, vulgarmente se dice frustrada o war round, que sería motor y al aire, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues ir en radial, eh, en este caso 111 también, sobre la pista de... sobre el borde... No, miento, aquí ya sería radial eh, 292 sobre el borde Santander y hasta alcanzar 4000. Esto que indica aquí es hasta alcanzar esa velocidad, esa altitud, por eso esa flecha así. Luego hacer un viraje para interceptar el radial 112 del borde de Santander y hacer una espera ahí. En caso de que nos autoricen directo, pues ya nos darían vectores para incorporarnos al otro circuito que hemos visto antes y volver otra vez a hacer la aproximación. Pero normalmente eso es alcanzar la altitud de 4000, iniciar viraje para rumbo 112 o radial 112 y hacer una espera y hasta que nos diga sobre el borde de Santander. Y luego ya pues nos darán vectores para iniciar otra vez el alejamiento y para volver otra vez, ¿vale? Eso sería más o menos el ILS. Normalmente, dentro de las... Eh, cuando, que es una cosa que nos he dicho, cuando estemos en la milla 10, hay que notificar siempre el 10... Eh, eh, establecido localizador 10 fuera, que eso lo, lo haremos cuando estemos en el, en el avión, ¿vale? Y luego, pues bueno, aquí más o menos tenemos las velocidades y, las, y los tiempos en los que vamos a tardar en hacer la aproximación y los, los pies por minuto que vamos a bajar, ¿vale? Eso por lo demás es un poquito... un poquito así, ¿vale? Y por lo demás eso sería un poquito lo que es. Así que ahora nos vamos a ir al simulador, chicos, y vamos a practicar este vuelo. Vale, estamos en el simulador, chicos, y bueno, he metido un poquito la ruta para que la veáis un poquito lo que vamos a hacer. Salimos de Vitoria hasta el punto Udala, de ahí giramos hacia Bilbao, en el borde de Bilbao encabezamos ya la aproximación, y aquí pues ya como veis está ahí el punto Nurbu, el punto Astor y, at y aterrizaríamos en el ILS de Santander, ¿vale? Entonces era más o menos un poquito la ruta que le he puesto como referencia para que la tengamos. Entonces ahora nos vamos a ir al avión 
y eh, la he puesto ya en pista para no tardar mucho ni nada y ya pues poder hacerlo directo entonces vale estamos ya aquí en el avión como veis estamos ya en el aeropuerto de vitoria vale vamos a hacer una cosa chicos un momentito vale estamos ya en el aeropuerto chicos vamos a meternos en la cabina y vale espera voy a cambiar el tiempo un momentito condiciones la hora la vamos a poner un poquito de día para que joder, sea más <coughs> más fácil <coughs> Vale, entonces ahora lo que vamos a hacer es sintonizar ya las frecuencias A ver, que no me las sé de memoria Vale, el borde Vitoria es... Eh, 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 que lo tengo por aquí, 116.60 Nos vamos aquí al avión <coughs> Pinchamos sobre la rocinta, 116.60 Vale, 116.60 Pasamos la frecuencia y en el radial ponemos el rumbo, era 0.35, ¿no? Sí, 0.35, radial 0.35. Lo que suelo hacer yo es meter el BOR 0.35, en, sobre todo en estos aviones, que no se puede ver muy bien, 0.35 y ahora el curso lo ajusto ahí. De hecho, bueno, veis que se ajusta la línea. Eh, vale, un poquito menos, bueno, más o menos ahí. Nos indica que estamos ya a 10 millas del... Esto aquí nos indica que estamos a 10 millas del BOR, 0 velocidad, 0 minutos. Entonces ahora vamos a despegar. <coughs> vamos a despegar si... Bueno, vamos a poner un puntito de flaps, 50. No solo no soy muy amigo de poner flaps, pero bueno, eh, bueno en este avión mmm, se puede despegar perfectamente en esta, pinta sin, en esta pista sin sin flash, pero bueno, vale, vamos a ver por aquí luces de navegación, está todo puesto el ACE está estrofe está, beacon está, navegación está biónica está, panel está eh, vale, están todas las luces perfecto, esto de aquí es para sintonizar las hélices, que hay que hacerlo después de despegar eh, voy a encender las luces de panel a ver si veo un poquito vamos a encender las luces de panel que no vamos a ver una mierda, pero bueno, por lo menos igual algo vemos vale, una vez que estamos ya, vamos vamos a meter potencia y vamos a irnos al aire chicos, a ver vale, metemos un poquito potencia a ver, estoy manejando con <coughs> con el giroscopo del móvil así que bueno, no va a ser tan perfecto el vuelo, pero bueno intentaremos, vale, estos aviones normalmente hay que ir despacito acelerando, vale vamos ahí, ya nos metemos ya en toga que es potencia máxima, centrados en pista, perfecto, anemómetro vivo, 90, tiramos un poquito para arriba, vale, eh, quiere irse, quiere irse, quiere irse, perfecto, vale, estamos ya en el aire, get up, subimos ruedas, perfecto, y vale, estamos ya sobre, podemos poner ya el autopilot, vamos a darle eh, a NAP, que lo tenemos aquí para que vaya siguiendo la ruta y a una altitud de 6000 pies que podemos ponerle ya la subida 1800 vale ya lo tenemos más o menos en subida ascenso positivo landing off taxi off bueno landing taxi off perfecto sincronización conectada perfecto seguimos ascenso positivo <coughs> sobre el radial Vale, ¿qué hemos dicho en el vídeo? Que tenemos, en el principio, que tenemos que estar a milla 26,9. ¿Vale? 27,6, perfecto. Vale, voy a ir sintonizando ya el borde Bilbao. A ver, dejarme que vea aquí las estar de llegadas. Y vamos a ir dejando ya el borde Bilbao ya programado. ¿Vale? Entonces, nos, como hemos dicho antes... Nos vamos a venir aquí, el borde Bilbao es 115.90. Entonces yo lo que suelo hacer es, en esta de aquí, ya dejo el bor preparado. 115.90. Vale. 115.90. Eh, vale. Y truquito de piloto experto, en el siguiente, en el otro bor, en el secundario, lo ponemos ya. ¿Vale? Ponemos ya en este borde aquí el radial, que es NAP1, y ponemos ya un radial 
a ver, estamos en 0.30 y... estamos en 0.35 vamos a poner un radial que sea 303 hemos dicho, 300 algo para ver más o menos cómo nos queda, ¿vale? de momento yo lo tengo ahí programado más o menos, ¿vale? como veis estamos subiendo vamos por la milla 14.6 así que todavía tenemos tiempo de, de ascenso así que podemos ir tranquilamente esto es más o menos lo que es una aproximación le he puesto para que lo veáis, como veis vamos viendo aquí arriba que se va viendo el, el ascenso ¿no? vale, vamos a ver un poquito que veamos que tengamos todo bien vale, fue el presión, está bien RPM las tenemos bien, hélices están sincronizadas, van bien eh, presurización presión está bien, perfecto Vale, temperatura está perfecta. Eh, <coughs> presión de E. Están bien las presiones. Perfecto. Fuel está bien. Este simulador no tenemos gasto de combustible. Lo único que es una pena. No me gusta eso, pero bueno. Vale, aquí también vamos a poner... Para que nos diga la distancia al bor. Vale, 16,2, 145 millas. Perfecto. Y luego, pues bueno, transpondedor... Vamos a poner un transpondedor cualquiera. A ver, así. Y ahí. Y cambiamos a alto. Perfecto, ya estaríamos transpondiendo. Lo que os decía antes, navegador, aquí. NAP1, lo levantamos. Y con esa pestañita que hemos hecho de NAP1 para arriba, <coughs> estaríamos escuchando el, el pitido. De hecho, bueno, ya os aprovecho a comentar, vale, estamos alcanzando 6.000, sí. Vamos a bajar un poquito la velocidad. Acelerador a 70%, sí, más o menos 70 está bien. Vale, vamos a ver cómo vamos, mía 18. Nos estamos acercando ya al... <coughs> al BOR, así que, bueno, al Audala. <coughs> así que, bueno, está queda un poquito... Así que ya enseguida tenemos que empezar ya a hacer el viraje. <coughs> Lo vamos a hacer con heading. Bueno, vamos a dejar programado con heading, más o menos, en radial 0.33, por ahí. Más o menos. Que es donde vamos para luego más o menos saber el radial que tenemos que ir. Vale, milla 20 es milla 26. Con, con esto lo podemos hacer un poquito antes también. Pero bueno, es más o menos para orientativo, ¿vale? Aquí vamos a ir ya poniendo el radial 33. Yo creo que va a ser más o menos el radial que vamos a tener que seguir del borde de Bilbao. Vale, mía 21. <coughs> Como veis, las vistas es... Es preciosas las vistas. Vamos a bajar un poquito la... el paso. El paso lo que hace es que sea como... Como las marchas, ¿no? Entonces lo bajamos un poquito... Y así pues ya tenemos un poquito la mezcla También la vamos a bajar un poquito Para que no consuma tanto el avión Y en este caso, en este simulador No hace falta porque no tiene ese tipo de cosas Pero bueno Vale, eh, milla 22,7 Vamos bien <coughs> Vamos a 170 nudos Y vamos a tardar 8 minutos En, en llegar a, Bueno, 8 minutos más o menos Lo que tardaríamos en llegar Porque como estamos en alejamiento No es tan preciso, pero bueno 23,4, perfecto. Yo creo que aquí ya podríamos empezar a hacer el viraje para... Vale, eh, tengo que meter un poquito más. Ahí, para dejarlo más o menos en 3... Pues mira, al final sí que sí que vamos a pillar el radial 0,36. ¿eh? Al final sí que vamos a pillar el radial 0,36. Vale, 24,4, chicos. Aquí ya podríamos ya empezar ya a sintonizar el otro radial, el borde... De, Santa, de Bilbao y vamos a ir al radial que hemos dicho como veis, pues esta es una forma de buscarlo, ahí lo tenemos ya tenemos sintonizado el radial 21 millas hasta el borde de Bilbao entonces ahora el avión está girando hacia el borde de Bilbao que lo tenemos más o menos por esa zonita de ahí, como veis estamos haciendo un viraje y ahora se va a sintonizar con, como veis aquí arriba con la flechita que tenemos ahí pero lo estamos haciendo todo por instrumentos entonces aquí va más o menos ya en el radial 
va a hacer una pequeña curva ahora porque obviamente el rayal lo tenemos un poquito a la izquierda pero bueno más o menos va, va bien el borde de bilbao está ahí adelante y ahora pues es esperar estamos en la milla 20 del borde de bilbao vamos a tardar 8 minutos en llegar al borde de bilbao por los esperamos no pasa nada milla 19 vamos a poner un poquito así para que se vea y así pues para que veáis también las millas y bueno os cuento un poquito chicos tengo buenas noticias <coughs> bueno espera déjame pre dejar preparado ya el siguiente board ah bueno no el siguiente board es sobre el, es el radial eh, 268 del board de Bilbao pues vamos a ponerlo ya en el secundario como en el secundario tenemos el board de Bilbao lo que vamos a poner es el radial 268 radial 268 sería más o menos 27 4 5 6 8 más o menos sería por ahí luego ya lo ponemos yo lo que suelo hacer con este tipo de aviones que no son tan precisos normalmente los otros lo haces lo haces más preciso pero bueno lo que suelo hacer es esto ponemos aquí radial 26 bueno, eh, rumbo 268 y ya me sale luego el radial que tengo que truquitos de piloto chicos bueno mientras ya que tenemos todo preparado nos quedan seis minutos os voy a ir contando chicos <coughs> buenas noticias he conseguido instalar el fly simulator 2004 el fly simulator 9 que es es un simulador que vale es muy antiguo porque el del 2004 pero es el simulador en el que yo aprendí a volar por cierto eh, vamos a quitar los flash porque íbamos ya con bastantes flash perdón no lo he hecho en procedimiento eso me pasa por no tener la checklist delante pero bueno a lo que vamos he conseguido instalar el Flex Simulator en el ordenador moderno que tengo ahora que he tenido que hacer un montón de cosas porque es que no podía no podía quitarlo, o sea, instalar no me funcionaba, entonces ahí vamos a hacer tutoriales de IFR y vamos a hacer un montón de cosas como aprender a volar desde cero con un avión, cómo salir una pérdida cómo entrar una pérdida, fallos de motor y demás cositas que aquí en el simulador obviamente no podemos hacer, ¿vale? Y luego iniciaremos una serie ahí de carga con aviones de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial y demás, con un tipo de C3, C46 y demás cosas, ¿no? Entonces, me gusta mucho por eso. Y pues vamos a hacer tutoriales y una serie que sea de operaciones de carga y de pasajeros. También la vamos a hacer en este simulador <coughs> y en el Real Fly Simulator. Pero me hace ilusión por eso, porque ya por fin he conseguido que funcione. Tengo que instalar todos los aviones, pero ahí tengo una variedad de aviones muy, muy grande. Entonces, de vez en cuando subiré vídeos de Flex Simulator 9. ¿Por qué Flex Simulator 9 y no otro? Pues muy sencillo. Es por temas... Son dos, dos tipos de, de, de cosas. La primera, porque es nostalgia para mí, porque es en el simulador con el que yo empecé a volar. Allá cuando tenía 15 años o por ahí, empecé a volar en ese simulador. Y... Ese simulador fue el que me vino para bien para aprender luego en la vida real a volar. Cuando yo me saqué la licencia de piloto iba muy avanzado porque llevaba muchísimas horas. Yo me la saqué la licencia con 18 años, pero llevaba desde los 15 volando en simuladores. Que eso sí, si algún día alguien nos dice que los simuladores no vale para nada y queréis ir pilotos, no les hagáis ni caso. Los simuladores no, son, no se asemejan a la realidad, pero te quita todo lo que son los procedimientos, ya lo llevas curtido, ya lo llevas, eh, digamos, ensartado en el cerebro los procedimientos, entonces ya es más fácil, por lo menos a mí me resultó muy fácil el paso de la simulación a la vida real. Entonces, es una cosa que, que os puede venir bien para volar. Entonces, bueno, a mí me vino bien y es un simulador que tengo mucho cariño por eso. Yo a día de hoy lo seguía volando, lo que pasa es que en el ordenador no lo tenía instalado, me peto, y me ha costado pues unos cuantos meses configurar en el nuevo para que pueda funcionar porque tengo Windows 8 y había que borrar una actualización y así si algún día os pasa y tenéis Windows 8.1 y no os funciona el simulador o algo así el Flex Simulator 9 que corre muy bien en ese simulador me decís porque tengo el truco para poder hacerlo lo vi en una página, lo hice el otro día y funcionó y ya lo tengo, ahora tengo que meter avión, esto que meter además pero bueno, la buena noticia es esa que ya por fin Vamos a poder subir vídeos de Fly Simulator 9, chicos. Del X no puedo subir porque no me funciona bien. <coughs> Lo tengo instalado, pero no me va muy bien. Y el 2020 directamente es ciencia ficción para mi ordenador porque directamente petaría. Así que ni se me ocurre subirlo. Pero bueno, por lo demás, está muy bien la cosa. 
¿eh? Así que bueno, quería simplemente deciros eso, chicos. Vale, como veis, ya estamos ya a 5 millas y pico. Vamos a ir preparándonos, estamos a 6.000 pies. Como veis, estamos bastante altos. Vamos a darnos una vueltecita por fuera del avión para que veáis aquí. Vosotros vais ahí atrás conmigo, ¿eh, chicos? Y bueno, como veis, no es lo que os decíamos antes. Aquí yo, por ejemplo, esa montaña de ahí es el Gorbea. Esa montaña de ahí es el Gorbea de Vitoria. El aeropuerto de Vitoria es aquella cosita que está por allá. Y como veis, hay muchas casas y muchas montañas por esta zona. Y ahí lo de los 6.000. Siempre se deja mucho margen para poder actuar. El aeropuerto de Bilbao está aquí abajo. Como lo veis, está ahí abajo el aeropuerto de Bilbao. Y ahora enseguida tendremos que mirar al rumbo que hemos dicho para Santander, que está por allá. Entonces, ahora ya enseguida tendremos que hacer el, el viraje. ¿Vale? Pero bueno, más o menos para que veáis un poquito el avión. Vamos a ir a una Baron 58. No he tenido la oportunidad de volar este avión en la vida real, pero bueno, se asemeja mucho a los otros aviones que he llevado, así que está muy bien. Eh, aún, y bueno, en el otro simulador, en el Flash Simulator 9, ahí sí que vamos a poder ver eh, aviones que llevo en la vida real. <coughs> y haremos tutoriales. <coughs> Quiero hacer un tutorial de aprender a volar con Eagle. E aprender a volar desde cero en una PA38, que es el avión con el que yo empecé a volar, y en una, y una Cessna 172, que tengo una Cessna 72 de carenado, que es uh, uh, chulísima, chicos. Vale, como veis, estamos ya a una milla y pico del borde de Bilbao, vamos a 140 nudos. Esta, por ejemplo, esta velocidad, como veis aquí arriba, aparece eh, 171. Hay tres velocidades en aviación, que creo que os lo expliqué en el vídeo anterior. 171 es la Indicated Air Speed, que es la velocidad indicada. GS es la Ground Speed, que es la velocidad respecto al suelo. Y la que tenemos aquí es la velocidad eh, real, la True Air Speed. ¿Vale? Tenemos, vale, hemos llegado ya. Vale, vamos a poner ahora el radial que hemos dicho que tenemos que seguir, que ya hemos llegado al borde de Bilbao. Vamos a sintonizar. Tenemos que haberlo hecho un poquito antes, pero bueno. Sintonizamos, ya hemos sintonizado el radial Ahora estamos en alejamiento Como veis, estamos en alejamiento Del borde de Bilbao Una milla con ocho <coughs> Vale, aquí tenemos que andar 17 millas, entonces cuando estemos en la milla 17 Ya tendremos que sintonizar El borde Santander <coughs> Que como hemos dicho antes Borde Santander eh, eh, 115-30 Pues vamos a hacer el mismo procedimiento que hemos hecho antes 115-30 115 y bajamos a 30 y en el borde aquí lo mismo 115 30 y aquí ya lo pasamos 130 15 y es el radial 111 entonces aquí ya en este borde aquí ya directamente nos ponemos el radial 115 o sea 111 perdón radial 111 es más o menos por ahí más o menos y hacemos lo mismo con este el, en este nos metemos ya aquí el, el rumbo 111 que es el que vamos a tener que seguir a ver hacemos así 111 que es el radial de santander que vamos a tener que seguir a ver, 114 111 Perfecto. Ahora estamos volando hacia el radial de Santander. Que, a ver qué ha pasado aquí. Se me ha desviado un poco. Vale, está, está sintonizado. Vale, vale. Estaba haciendo sus, sus ajustes para la este. <coughs> vale, que vamos en la milla 6,2. Tenemos que avanzar 17 millas. Pues cuando estemos en la milla 17. Un poquito antes, en la milla 16, ya vamos a sintonizar el radial 111 de Santander. Y como veis, es bastante fácil, chicos, es muy fácil, es odioso. Yo he tenido que volar con aviones en la vida real que no tienes FMC o ordenador de a bordo y tienes que volar con, con esto, pero a mí por lo menos me gusta. En los aviones modernos no usan este tipo de cosas, ya va todo programado, pero sí es recomendable saber esto. De hecho, cuando haces la habilitación de IFR, lo haces así, nada de ordenadores de a bordo, ni FMC, ni leches. Todo por radiales, o sea, tiene la carta en la mano, radiales y demás. Y a mí es una forma bonita que me gusta de volar. De hecho, a veces cuando me cojo el simulador por fuera de, de esto, pues suelo, suelo volarlo así, rutas... Pues un, 
un Vitoria Málaga o un Vitoria Madrid me suelo hacer vuelos así, la verdad, a mí me resulta placentero, me gusta pero bueno, entiendo que hay gente que no que no le gusta y normalmente cuando haces vuelos IFR vas así no te dejan ver la parte de fuera, o sea, ahí hay una pantalla y no te dejan verlo de fuera vas así, te tienes que guiar por estos instrumentos, por el altímetro horizonte, eh, anemómetro eh, por Bariómetro, segundo bor, NBD, que es este de aquí, el ADF y demás. O bueno, el ADF es este de aquí. No tienes que mirar fuera, tienes que ir todo aquí y con el DME viendo las millas y haciendo los giros. O sea, no te dejan mirar fuera. Vas así todo el rato en el curso de IFR, mirando estos instrumentos así y volando así y no puedes mirar fuera, chicos. Vale, vamos a ir viendo eh, frecuencia de donostia, la tenemos puesto de Santander, es radial 111. Eh, Nurbi está a 27 millas y a la milla 22 tenemos Ampur, que tendremos que empezar ya a bajar sobre esa estamos ahora mismo a 6.000, así que no me preocupa de hecho, bueno, como veis las montañas esas de ahí son las que están a 6.000 y algo pero bueno, el resto de montañas pues están, están bastante bien como veis, pues estamos sobrevolando bastantes zonitas, así que bien <coughs> vamos a salir un poquito fuera para que veáis, chicos como veis, hoy está muy bien. Mira, el Santander es eso de allá. Así que yo creo que ya tenemos que empezar a hacer el viraje enseguida. Si milla 14, son milla 17, ya enseguida tenemos que sintonizar y cambiar red de radial. <coughs> eh, vale, curso. A ver. a ver, porque ya enseguida estamos milla 16 vamos a cambiar al borde de Santander ya y vamos a <coughs> cambiar al curso y entonces, no, 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 espérate tenemos que cambiar al otro curso, aquí al 2.9.8 de momento, ahí vale Santander, eso es el, el radial, perdón, el 291, me he liado antes, es el 291 de Santander, sí, en acercamiento, es verdad, sí, 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 tenía, tenía, me he equivocado yo antes, era el radial 2, 291, es verdad, 291, a ver, es 291, eso es, 291, perdón, que antes me he liado, que es el, verdad, que es el radial 291, sí, estaba bien, es el radial 291 de Santander, Vale, aquí ya sintonizamos el radial, vale, y aquí ya vamos a ir bajando eh, un poquito la velocidad a 5.000. Sé que la velocidad de altitud aquí es 6.000 como máximo, pero bueno, vamos a hacer una baja... Eh, espérate, perdón, así, una, una baja aproximación, a ver, en, a 500, 500 pies por minuto, y vamos ya aquí ya a prepararnos para la aproximación, chicos. Vamos a meter paso a tope, mezcla a tope, va, y aquí ya podemos empezar a bajar la, la velocidad un poquito. Vamos a sintonizar ya, a dejar sintonizado el localizador de Santander. Ah, bueno, espérate, lo tengo en el otro lado, espérate, no hacía falta quitar la, no hacía falta quitar la de la aproximación, vale, para tenerlo así un poquito. El localizador lo tenemos aquí. Nos vamos aquí a navegación y aquí eh, sobre pista 29 tenemos 1019. Vale, 1019, chicos, tenemos que poner. Eh, ya vamos dejando aquí ya preparada la, la aproximación. 1019. Ya tenemos el ILS ahí preparado. <coughs> vale, aquí ya estamos viendo milla 21 hemos dicho que Ampur está en la milla 22 así que ya estaríamos sobre el borde entonces ya vamos a ir sintonizando la aproximación, vamos a bajar un poquito y la altitud vamos a bajarla un poquito más a 3000 vamos a, a ver aquí 
que baje un poquito más rápido y ya vamos a sintonizar el radial de del ILS ¿eh? a ver, jolín a ver, radial 090 lo tenemos ahí, perfecto vale, estamos sintonizando ya el ILS, chicos entonces vamos a pasar ya aproximación para que nos localice el, el ILS de la pista quiero bajar un poquito 4800 vamos a ir un poquito alto sobre el bor vamos a tener que bajar un poquito de la pista, ya la tengo a la vista no, todavía no la tenemos a la vista la pista pero bueno, vamos a ir bajando un poquito porque si no el ILS no lo vamos a sintonizar bien, vamos a poner en esta otra de aquí la frecuencia 110 3 y en radial 09290 a ver, eh, déjame sintonizarme, orientarme, a ver dónde estamos, aquí, radial 0, 290, 291, perdón, ahí más o menos, la senda la tenemos un poquito baja, así que vamos a bajar un poquito más, a ver, alt, que baje un poquito más a ver, vamos a bajar un poquito la velocidad a ver, NAP y ALT VFR, baja un poquito para abajo, venga un poquito más rápido, venga chiquitín un poquito más rápido baja un poquito más rápido para sintonizar bien el ILS porque lo tenemos muy abajo el ILS Vale, hay que suba un poquito el ILS, que es esto de aquí. Esto es ajustar el ILS más o menos a la pista. Vale, la pista ya la tengo a la vista. Vale, ahí más o menos estaríamos ya en senda. Podríamos, pero quiero bajar un poquito más. Vale, ahí ya podríamos pulsar up. Aproximación. Vale, perfecto. Aquí ya en teoría <coughs> tendría que empezar a bajar ya el solito. De hecho, estamos bajando ya, ya empezamos a bajar, ya estaríamos localizados con el, con la pista, con el ILS. Vale, la cruceta la tenemos bien, estamos empezando a bajar a 600 pies por minuto. Así que bien, vale, uff, ¿qué, qué? vamos a acelerar un poquito. Ponemos un punto de flaps y aquí ya vamos a preparar el avión para aterrizar. Landing light on, prop off. Vale, perfecto. Configuración de aterrizaje perfecto. Vale, vamos a hacer un checklist rápido. Mezclas ricas. Power rectas. Potencia a tope. Luces conectadas. Sincronizador desconectado. Parámetros todos en verde. Perfecto. Y el S sintonizado. Localizador sintonizado. Vale, no estamos bajando muy rápido. Pero tengo que bajar un poquito más. Porque el ILS se ha puesto ahora por encima. Está bajando un poquito más rápido para intentar localizarlo otra vez. No veis, vamos un poquito bajos, pero bueno, no es la mejor aproximación que he hecho en mi vida. Pero bueno, ahí andará la cosa. Pero bueno, por lo menos ya estamos localizados en el localizador, chicos. Vale, 125. Vamos a aterrizar, son unos 118, 120 nudos. Más no. No vamos a poner full flaps. Vale, estamos un poquito por encima de senda, pero bueno, no pasa nada, chicos. Seguimos bajando bien con la aproximación. Vale, vamos bien, todo bien, parece que va todo perfecto. La pista, chicos, si no la veis, es eso de ahí, es la pista de Santander. Estamos aquí ya, estaríamos en qué milla estamos, milla 5, vale, habríamos tenido que notificar 10 eh, fuera. Y ahora notificaríamos 5 eh, fuera y seguramente ya estaríamos autorizados para aterrizar. <coughs> Aquí ya que ya estamos autorizados de aterrizar, Giri, Gardron, <coughs> bajamos el aterrizaje. Vale, perfecto. La, el Master Caution se quita porque era por las, por las ruedas, por eso no me preocupaba. Aceleramos un poquito para no perder potencia porque las ruedas nos frenan. 
y pues bueno, vamos a ir poquito a poco, vale, ya estamos otra vez establecidos en el localizador perfecto, vale, ok, ahora ya podemos bajar un poquito la velocidad, tampoco mucho, no me gusta bajar mucho la velocidad, así que bueno, poquito a poco vamos a ir bajando, voy a hacer una aproximación un poquito rápida, porque es que al final si no nos van a dar aquí las uvas, pero bueno, como veis, la pista ya la tenemos ahí, esa de ahí es la pista, en el papi vamos un poquito altos, pero bueno, vamos, vamos en senda, así que vamos bien, la aproximación va perfectamente cuadrada, y el LS vamos un poquito altos, pero bueno, es, es normal, estamos a 3 millas fuera, aquí lo más seguro que podemos hacer es desconectar ya el autopilot y guiarlo nosotros hasta la pista, entonces lo que vamos a hacer es eso chicos, ya estamos a 3 millas, aquí sería minimums, normalmente diríamos minimums continuous porque vemos la pista, así que como vemos la pista continuamos, desconectamos autopilot y el avión ya pasa a gobernarse por nosotros, bajamos un poquito la velocidad, voy a picar un poquito, no mucho, quiero bajar, sí, a unos ciento y algo, no quiero, no quiero ir mucho más rápido, vamos a frenar un poquito, perfecto, elevamos un poquito, ahí, eso es, vamos a centrarnos, estaríamos autorizados a aterrizar ya, centramos en pista, perfecto, perfecto, ahí en pista, vale, 115 nudos, ahí, perfecto, vale, vamos a bajar un poquito el morro, un poquito la altitud también, vamos a bajarlo un poquito al centro de la pista, Vale, ahí estaríamos ya en senda de aproximación, perfecto. Vale, ahí estamos perfectos en senda para el centro. Vale, vamos bien, bajamos un poquito más y nos inclinamos ahí, perfecto. Último vistazo, perfecto. Aquí ya vamos a ir ya hacia esta. Aquí ya vamos bajando la velocidad hasta desconectarla y tocamos. Vale, ya hemos tocado, aplicaríamos frenos a <coughs> emboladas, tampoco pasarse mucho. Y ya hemos aterrizado, chicos. Ya hemos llegado a Santander. <coughs> un día lo hacemos más tranquilos porque hoy pues, tengo un poquillo de presilla y me, me he liado un poquito con las cosas porque Santander no es un aeropuerto que suele venir mucho. Pero aquí es donde suele operar Gargo, por eso he querido venir a Santander. Así que Gargo, chico, compi, espero que hayas visto el vídeo completo, ¿eh? Que no te hayas perdido nada del vídeo. <coughs> vale, vamos a ver si podemos salir por la salida. Vale, flaps cero. Retraemos flaps. Esta es la salida de Santander. Perfecto, aquí frenamos un poquito. Nos metemos. Metemos un poquito de potencia para meternos a Santander. Vamos a abrirnos un poquito así. Vale, ver, tengo que ir por el centro, pero bueno, es que tampoco controlo muy bien. De hecho, de esto ya lo practicaremos en el otro simulador, que tengo la King Air y algún otro avión que lo sé volar mejor que este, porque el Baron 52, o sea, 58 no lo he volado nunca en mi vida, entonces no, no lo controlo tan bien, pero bueno, más o menos los instrumentos son iguales en todos los aviones, así que... Oye, ha venido un Gullman, ¿eh? Hostia, tú... Vale, vamos a, vamos a quedarnos por una plataforma, desconozco, bueno, Santander no es, he estado alguna vez, pero no he estado mucho, no me acuerdo dónde estaba General Aviation, así que vamos a meternos por esta de aquí, vamos a ir hacia esa zonita de por allá, porque la General Aviation creo que la meten, las meten por aquí, las General Aviation, pero bueno, si no, pues aparcamos por esta de aquí y, y que ya que vamos a pagar tasas, pues hoy las pagamos bien, ¿no? Vale, vamos a quedarnos por esta de aquí, chicos. Vale, una vez que estamos aquí, chicos, parking break, eh, que creo que era esta de aquí, efectivamente, parking break. A ver, eh, ti, 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 ti. no teníamos que haber puesto la, la taxi, pero bueno, aviónica la pagamos, strop la pagamos, beacon la mantenemos, is la pagamos, todo esto se apagamos. Vale, subimos un poquito como es pistón, subimos un poquito y cortamos la mezcla cortamos la mezcla con motor parado bajamos también las RPMs y ya habríamos llegado al aeropuerto de Santander chicos 
magnetos off a ver magnetos off y batería y aviación off perfecto pues ya hemos llegado chicos solo nos queda abrir la puerta que no me acuerdo cómo se abría en este simulador sé que se abre ahí se abre la puerta y bajarnos del avión chicos pues ya estamos en Santander, chicos, espero que os haya gustado mucho. Gargo, lo he hecho también especial para ti también y para Sky Narcos, que también le gustaba mucho la aviación. Pero bueno, pues he querido venir a Santander porque sabía que Gargo era de aquí, bueno, le gustaba o suele venir a spotear a este aeropuerto, pues he, venido, he querido venir a Santander. Pues ya hemos llegado aquí con la Baron, chicos. Vamos a hacer así un poquito para tener la miniatura. Eh, la miniatura la vamos a poner... Uf, no, es que, joder, quiero que salga al aeropuerto de fondo, chicos. Así, en el aeropuerto de Santander, eh, así, eso es. A ver, ahí yo creo que podemos hacer la, la miniatura, chicos. Bueno, chicos, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.